누워서 진행할 거고요. 여기가 머리고 천장고가 한번 누워주시고 네. 안경만 한 번만 저 주세요. 네. 한번 위로 한번 쭉 올라오실까요? 평소에 생활하시면서 좀 불편한 거 있으세요? 제가 네. 보통 그냥 일주일 내내 거의 PC 앞에 있으니까 음, 네. 거북목 말씀드렸던 거북목 심하고 음. 어깨 긴장감이 엄청 높다고 보통 말씀을 많이 하시더라고요. 그리고 음, 구부정하기 때문에 라운드 숄더가 좀 있고 음. 허리도 일자리하고 척추측만도 있고 있는 건다 있다고 보시면 돼요. 아, 아까 저희 체형 분석하셨을 때 네. 거북목 있을 때좀목 옆쪽이 네. 좀 빨갛게 단축됐다고 나왔던 거 기억하시죠? 예, 예 맞아요. 음, 일단 목쪽 먼저 스트레칭을 좀 진행하고요. 네. 힘은 계속 쭉 빼고 계시면 되고 네. 목쪽하고 라운드 숄더 유발하는 근육 풀고 네. 이제 허리, 하체 이런 식으로 넘어가겠습니다. 네. 간단하게 이렇게 눌렀을 때좀 아프세요? 아니면 어떠실까? 어느 정도 느낌이실까요? 상대적으로는 오른쪽에 힘을 더 많이 쓰는 것 같긴 하거든요. 음, 네. 제가. 근데 지금 이 정도 강도로 지금 아프진 않으시고 그렇게 아프지 않은 것 같아요. 지금 너무 심하게 뭉쳐 있는 분들은 이 정도 터치만 해도 네. 아프신 분들이 있어서 이게 근데 이렇게. 오전이라서 그럴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 월요일을 뭐 하루 종일 이렇게 보내고 음, 네. 제가 만약에 밤에 방문을 했으면. 음. 긴장감이 더클 수도 있겠죠. 아, 그럴 수도 있어요. 네. 그러니까, 근데 이게 다른 부위나 하체 같은 경우에는 오전이 조금 더 유연성이 덜 나오는 경우들도 있긴 있어요. 이게 회원님들마다 도 다른데 네. 너무 평소에 움직임이 없으시면 네. 큰 차이 없을 수도 있는데 낮에는 좀 활동적으로 하시다가 주무시는 동안은 움직임이 없잖아요. 네. 그렇다 보면 일어나서 오전 같은 경우에는 조금 유연성이 덜 나오는 경우들도 있고요. 아, 네. 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 고개만 왼쪽으로 한번 쭉 돌리시고 네. 이 정도 강도일 때 지금 조금 목 뒤가 늘어나는 느낌을 받으세요? 아니면 크게 느낌 없으세요? 좀. 네. 네. 음, 편하게 좀 빼주시고. 지금 이렇게 해주시는 거는 강사님이 안 계시면 못 하겠네요. 어, 네, 맞아요. 저희 같은 경우는 스트레칭은 기본적으로 다 무조건 1대1 수업으로 진행이 되고요. 네. 원래는 피, 이제 운동 공간도 다 1대1이었는데 가끔 PT를 받으시다가 이제 잠깐 PT는 쉬고 개인 운동을 하고 싶은 분들이 좀 있으셔서 네. 그런 분들 때문에 저희가 일단 기본 운동 회원권도 만들어 놨는데 크게 저희는 그런 경우는 잘 없고 그냥 처음부터 와서 개인 회원권 끊으시는 분은 없으시고 보통 PT를 하시다가 그냥 개인 뭐 금액적으로도 계속 PT를 받기에는 사실 PT 금액이 일반 회원권보다 비싸니까 어느 정도 충분히 좀 배우시면 개인 운동 그 뒤부터 하시려고 근데 저희가 그 회원권 안 열어놓으면 딴데 가서 하셔야 되니까 운동이 어느 정도 루틴으로 잡히신 분들은 사실 공간이 바뀌는 것도 별로 안 좋아하시거든요. 네, 원래 맞아요. 하던 데서 하시는 걸 좋아하시고 음, 이런 동작들도 뭐 응용해서 충분히 혼자 하실 수도 있는데 어, 상대적으로 강도는 조금 약하게 들어가죠. 혼자 하시게 되면. 네. 네. 이 정도면 운동 안 하셨던 분들은 되게 아프실 것 같은데. <웃음> 맞아요. 특히 운동 없이 회원님처럼 사무직에 계신 분들은 네. 경, 강직도가 좀 많이 높게 나타나서 네. 응. 이번에 
거기 오른쪽으로 한번 돌려주시고 지금 이 스트레칭이 그럼 아까 체형 진단에서 나왔던 네. 거북목을 거북목일 때 단축되어 있는 근육을 늘리고 있는 아. 스트레칭입니다. 네. 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 저희가 일반 회원님들 상대로 수업을 하게 되면 회차를 길게 갖고 가시니까 저희가 보셨을 때 빨간색도 있지만 파란색 근육도 있잖아요. 맞았죠. 그 약화된 근육이라고 하는 네. 그런 것들도 분명히 강화하는 게 필요하기 때문에 음. 스트레칭 수업도 하지만 이쪽 안쪽에 보면 네. 옆에 검은색 지금 기구 보이시죠? 아, 네, 네. 어, 저거 저게 저게 원래 보통 병원에서 재활용으로 많이 사용하는 기구라서 네. 저거 통해서 조금 강화 운동들을 좀 많이 병행을 하고 있습니다. 음. 약간 요가 학원에서 보던 거랑 비슷해 보이네요. 음, 오 요가 학원에 저런 잘 없을 텐데. 딱 저런 네. 느낌은 아닌데 네. 약간 벽에다 뭔가 해놓은 음, 느낌이 네. 같아서. 필라테스에는 조금 있을 수 있는데 맞아요. 요가는 워낙 기구를 잘 사용 안 하는 맞아요. 경우가 많아서. 근데 저도 잘은 모르는 사실 요가 이런 거는. <웃음> 지금 선생님 해주시는 게 대부분 이완이네요. 그러니까 네, 그러니까. 맞아요. 스트레칭은 기본적으로 네. 조금 짧아져 있는 근육들을 늘리고 이완시키면서 네. 정상적인 길이를 찾는 거기 때문에 네. 보통 늘리는 동작이 많다라고 생각하시는 네. 게 좋고 그래서 아까 빨갛게 단축되어져 있다고 나온 부분을 늘려주시는 거죠? 맞아요. 네, 네, 네. 손이 뒤에 봉 있는데 봉 네. 한번 이렇게 잡아 보실게요. 네. 살짝만 멀리 잡아 볼까요? 네, 이렇게. 네, 다시 고개 정면 봐주시고 지금 제가 이렇게 누르는 근육 누르면 조금 어떠세요? 아프시죠? 지금 이 근육이 소윤근이라고 하는 근육인데 지금 여기 근육이 짧아지게 되면 아, 안경 드릴까요? 얘는 소윤근. 네 맞아요 가슴 근육이에요 네. 가슴 근육 뭐 대흥근이 있고 소흉근도 있긴 한데 그러니까 지금 타겟을 소흉근 스트레칭을 하긴 할 건데 저희가 딱그 해당 근육 하나만 찝어서 스트레칭을 못해요 주변근들도 같이 풀리는 거라서 뭐 메인 소흉근 크게는 대흥근까지고 가슴 근육이 짧아지게 되면 얘가 어쨌든 짧아지게 되면 어딘가는 따라오게 되어 있어요 그러니까 수축의 개념은 아니지만 비슷한 개념이라고 생각해서 우리가 이두근이 수축이 되면 네. 팔꿈치가 따라서 올라온단 말이죠. 밑에 팔이. 그런 그런 식으로 얘가 짧아지게 되면 어딘가 따라서 와야 되는데 네. 얘가 짧아지게 되면 가슴이 들리는 게 아니고 가슴은 그대로 있고 얘가 이렇게 앞으로 따라 들어와요. 음. 그렇게 되면 이제 라운드 숄더의 아, 체형이 되는 거고 네. 그러면 특히 딸려오면 안 좋은 게 뭐냐. 얘는 펴면 되는데 얘가 딸려오게 되면 뒤에는 딸려오면서 계속 늘어나게 돼서 계속 늘어만 나 있고 힘이 없어요. 네. 어, 그래서 라운드 숄더 개선을 하려면 소용근은 스트레칭 해줘야 되고 등 근육들은 강화 운동을 통해서 뒤에서 근육으로 잡아서 잡아주는 것들도 좀 병행이 돼야 돼요. 제가 그래서 운동할 때등 근육이 없다는 얘기 중요한데. 음, 맞아요. 이게 초보자 같은 경우는 등 근육을 발달시키기도 어렵기도 하고 그 느낌을 네. 찾기도 어려워서 이게 크게 재미를 빨리 못 붙이세요. 뭐팔 같은 경우는 운동을 하면 바로바로 바로 뭔가 느낌이 좀 있으니까 또 재미가 있는데 네, 맞습니다. 그래서 쉽지 않아요. 그래서 PT 같은 거 받으시는 분들이 약간 뭐랄까 눈에 보이는 근육이 좀 지쳐가시는 분들이 많아서 <웃음> 맞아. 근데 사실 그게 중요한 게 아니고 네. 체형이 잘못돼 있고 하면 좀 근육으로 바로 잡을 수 있게끔 좀 수업이 진행이 되면 좋은데 그냥 편하게 배에 올려주시고. 이 상태로 한번 내려볼 건데 
지금 이 상태에서 제일 늘어나는 부분이 어디이실까요? 어, 정확치는 않은데 네. 제가 운동할 때 기준으로는 중등근이라 그러나요? 그 엉덩이, 어, 엉덩이 쪽이 조금 더 네. 가슴 제가 처음에 짚었던 데보다는 네, 음, 확 오네요. 네. 다리 한번 살짝 접어주시고 네. 지금은 소윤근을 타겟으로 할 거라서 말씀하신대요. 네, 맞아요. 네. 네. 그러니까 처음에 제가 여쭤봤을 때 자세로 하면 뭐 전체적으로 스트레칭이 되긴 하는데 어쨌든 저희는 지금 메인 타겟을 네. 잡고 하는 거라서 자, 이 상태에서 팔꿈치를 다시 배드 쪽으로 천천히 한번 붙여 보시겠어요? 손 한번 잡아 주시고 네. 지금 팔꿈치가 살짝 여기에서 이렇게 점점 뜨거든요. 얘를 다시 한번 밑으로 꾹 누른다고 생각하시고 네. 네. 팔이 점점 좀 살짝 뜨죠. 네. 그걸 한번 밑으로 지그시 눌러 볼게요. 오케이. 네. 살짝 힘 빼주시고. 어, 이거 장난 아니야. <웃음> 맞아. 힘 편하게 빼주셔도. 천천히 팔꿈치 한번 밑으로 지그시 네. 너무 세게 너무 빠르게 말고 네. 5초 둘셋넷 다섯 이렇게 네. 여기 이쪽에 자국이 딱 오네요 맞아요 딱 느끼셨던 데 있죠 네. 네. 거기가 지금 짧아져 있는 거예요 네. 네. 왼팔 천천히 놔주셔도 되고요 네. 똑같이 오른팔 한번 봉 잡으실게요 이게 제가 뭐 최근에 운동을 필라테스를 많이 했으니까 말씀을 드리자면 네. 필라테스는 그때그때 그때 이제 이쪽에 자국이 자꾸 오는 거는 네. 스트레칭이라고 하나 길게 오는 <웃음> 맞아요 네네네 <웃음> 뭐 순간적으로 힘을 주는 게 아니고 자세를 통해서 실제 그 어떤 저희가 근육이 붙어 있고 끝나는 지점들이 있단 말이죠. 그러니까 그래서 고정점을 하나 만들어 놓고 거기에서 최대한 멀게 보내는 거예요. 그러면 그걸 수행하는 시간 동안은 계속 늘어나고 어 너무 짧아져 있으면 좀 고통으로까지 좀 다가올 수도 있죠. 네. 그래서 보통 스트레칭이 조금 강도가 세게 들어가면 통증으로 오니까 네. 혼자서 하기가 쉽지 않아요. 그러니까 네. 어려운 게 아니고 잘안 하게 되죠. 아프니까. 네. 하다가 다치는 거 아닌가 이런 걱정을 많이 하거든요. 아 너무 세게 강도를 잘 모르니까. 네. 맞아요. 혼자 하시면 그러니까 저희 그러니까 보조자가 이렇게 들어가게 되면 이렇게 어느 정도 내려가다 보면. 저희가 눌렀을 때 편하게 내려가지 않는 지점들이 있어요. 그러니까 이런 것들은 조금 숙련이 돼야 조금 점점 더 제가 느끼기에 정확하긴 한데 근데 보조자는 그걸 좀 느끼기가 쉬워요. 본인보다는. 네. 음. 얘도 팔꿈치 천천히 한번 네. 내리는 느낌만 네. 꽉안 붙이셔도 돼요. 5초만 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 우와 오른쪽이 더 아파요 <웃음> 이게 좀 아프신 쪽이 있어요 조금 네. 더 네. 저는, 저는 왼쪽 예상했거든요 왜냐면 이쪽이 전반적으로 다 약하다는 피드백이 항상 있어요 음... 운동을 하고 손은 주로 어느 손 많이 쓰세요? 오른손. 오른 손 많이 쓰세요? 네. 그런 경우에 좀더 그러실 수 있어요 네. 근데 이게 정확하진 네, 않더라고요 제가, 해, 제가 해보다 보면 네. 오른손잡이어서 오른손이 많이 짧으신 오른쪽이 짧으신 분도 있는데 사용을 많이 해서 근데 또 특이하게 왼쪽이 오른손잡인데도 불구하고 왼쪽이 네. 짧으신 분도 있고 그래서 음. 방향성 운동 해보면 네. 또다 왼쪽만 약한 건또 아니고 <웃음> 맞아요. 오른발이 막 되게 막 허술하고 이런 것도 막 나오고 그러더라고요 팔꿈치 한번 쭉 붙이는 느낌 5초 하나 둘셋넷 다섯 이렇게 천천히 천천히 팔 한번 놔주시고 다시 위로 조금만 올라가 주실게요 어이구 조심하세요 어이구 이구 <웃음> 